हेलो एवरी वन वेलकम टू सरचंद्र ऐस अकाडमी शूर् शार्ट प्रिम्स मन वेरिय न्यूज पेपर्स इंडियन एक्सप्रेस ले हिंदू न्यूज पेपर टाप टेन आर्टिकल प्रिम्स क्वेश्चन बेसडोद सो लैट्स मूव आ फस्ट क्वेश्चन फस्ट वन वित् रिफर टू हिंदू कॉलेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट द क्वेश्चन ईज अब हिंदू कॉलेज सो हिंदू कॉलेज कांटेक्स्टे वैस प्रेसिडेंट और वैस प्रेसिडेंट दंकर्जी ही अड्रसड द वन ट्वेंटी फिफ्त ऐनवर्सरी सैलब्रेषन आफ हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज जो वन ट्वेंटी फिफ्त ऐनवर्सरी सैलब्रेषन वैस अवर वैस प्रेसीडेंट दंकर्जी अड्रस आंटाक्सो सो लेटस् नो अबउट हिंदू कॉलेज सो फस्ट वन दिश कॉलेज वाज़ फौंडेड इन एन ए वन इट ईज मोर् फैक्चुअल स्टेटमेंट ओके सो एन ए वन बट हिंदू कॉलेज वाज़ फौंडेड इन एन ए नईन बै द पर्सन काल श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण दास् जी श्रीकृष्ण दास् जी ओके सो श्रीकृष्ण दास् जी सारी श्रीकृष्ण दास् जी एस्टाब्ली फौंडेड दिश हिंदू कॉलेज इन एन ए नईन नाट इन एन ए वन सो फस्ट स्टेटमेंट ईज रांग इट वाज़ फौंडेड बै राय केदारनाथ सो दिस्ज आलो रांग स्टेटमेंट इट वाज़ फौंडेड बै श्रीकृष्ण दास् जी Yes, he is also a educationalist and a philanthropist. With the motto, the main intention is motto is the motive of providing non-elite, non-sectarian, and nationalistic education to the youth. But uh, it was founded by Sri Krishna Das Ji. Okay, so not by Rai Kedar Nath. So this statement also wrong. Along with Ram Jas College and Saint Stephen's College, it was one of the first three colleges to be affiliated to Delhi University. Delhi University came into existence in 1922. 1922. Delhi University came into existence in 1922. 1922 lo three colleges ni Delhi University ki affiliate che sir. Affiliate che sir. Those three colleges are Ram Jas College. Second college is uh, Stephen's College. Third college is uh, Hindu College. Okay, in uh, 1922. So along with Ram Jas College, St. Saint Stephen's College, it was one of the first three colleges to be affiliated to Delhi University. Correct. True. So how many of the following statements are correct? So two statements wrong. Only one statement is correct. So only one statement correct one. Option A. Second one. Consider the following statement. Ministry of Oish launched the central, centrally sponsored scheme of National Oish Mission. Actually, context is National Oish Mission yoga regional review meeting in na jarigindi. Regional review meeting. Our context lo let us know about National Oish Mission. So, Ministry of Oish launched the central sponsored scheme of National Oish Mission in 2014. We all know that National Oish Mission is to promote, is to promote traditional medicinal, traditional medical practices. Okay, traditional medical practices, Ayurveda, Yoga, Nani, Siddha, and Homeopathy. Okay, to promote these traditional practices. Ministry of Oish launched this central sponsored scheme in 2014. This statement is uh, true. Second one, what is e-charak? E-charak. E-charak means it is a e-channel. It is a e-channel where we can uh, get information about the herbs. Herbs are the information about plants that are used in these techniques. आयुर्वेद लगे होमियोपति लगे यूज हेरब्स प्लांट्स यानी उन्न प्रती इनफर्मेस मन चरको ओके चरक्ज़ चानल ओके चानल ओके सो ई चरक्ज़ ए प्लाटा टू एनेबल इनफर्मेस एक्सचे बिटवी वेरिय स्टेक होलडर्स इनवाल इन द मेडिशनल प्लांट सैक्टर यस यू कैन गेट द इनफर्मेस फ्रम दिश प्लाटा ओके so true statement both one and two true statement okay third one consider the following statements so digital twins digital twins 
డిజిటల్ ట్విన్స్ అసలు కాంటాక్స్ట్ ఏంటంటే నిన్న డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టార్టెడ్ ఏ న్యూ ఇనీషియేటివ్ న్యూ ఇనీషియేటివ్ దట్ ఇనీషియేటివ్ ఈజ్ సంగం డిజిటల్ ట్విన్స్ ఇనీషియేటివ్ సంగం డిజిటల్ ట్విన్స్ ఇనీషియేటివ్ ఈ ఇనీషియేటివ్ కింద డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీని కటింగ్ ఎడ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐఓటీ దీస్ ఆర్ సమ్ ఎనర్జీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఈ టెక్నాలజీస్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ని ఎలా ఎఫిషియంట్గా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనే మోటోలో సంగం డిజిటల్ టిన్ ట్విన్ ఇనిషియేటివ్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఓకే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టార్టెడ్ దిస్ సంగం డిజిటల్ ట్విన్ ఇనీషియేటివ్ ఓకే టు ఇంటిగ్రేట్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ ట్విన్స్ టెక్నాలజీ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐఓటి ఓకే టు ఇన్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ అండ్ డిస్ డిజైన్ ఓకే సో డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ రియల్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నా రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ని తీసుకున్నా దాన్ని వర్చువల్ రిప్రజెంటేషన్లో క్లియర్ కట్గా చూపించడాన్ని డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ అంట ఓకే క్లియర్ కట్గా చూపించడాన్ని డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ అంట సో ఆ డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీని ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకొని ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ని ఎలా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇనీషియేటివ్ ఏ సంగం డిజిటల్ ట్విన్ ఇనీషియేటివ్ సో నవ్ సి డిజిటల్ ట్విన్ సార్ వర్చువల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ ద రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జె ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ దట్ కెన్ బి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బై రియల్ డేటా ఇన్పుట్స్ రియల్ డేటా ఇన్పుట్స్ బట్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ వర్చువల్ రిప్రజెంటేషన్ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ అ డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ సో స్టేట్మెంట్ ట్రూ సెకండ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలి టెలికమ్యూనికేషన్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎన్వీల్డ్ ద సంగం డిజిటల్ ట్విన్ ఇనీషియల్ this is uh, the context okay this is the context under this con- context integration of uh, digital twin technology with uh, emerging technologies okay to improve infrastructure planning and design okay so both statements uh, are true statements so sorry but the question is about uh, not correct statements so d is the correct answer d is a correct answer consider the following statements electoral bond scheme has been declared as unconstitutional by the supreme court of india okay the context is yesterday supreme court delivered a landmark judgment that supreme court strike down the electoral bonds scheme supreme court strike down and uh, it said it said it declared as unconstitutional ఎలక్ట్రల్ బాండ్ స్కీమ్ అనేది అన్కన్స్టిట్యూషనల్ అని సుప్రీం కోర్టు నిన్న ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెటర్ సి ఎస్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ వాట్ ఈస్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ సో నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఈ ఇట్ క్లియర్లీ సే అండర్ ఫండమెంటల్ రైట్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఈ సేస్ right to information right to information every citizen every citizen has a right to information but electoral bond, electoral bond scheme clearly the provision is a non disclosure of information non disclosure of a information so it is violation of 19 one class e because voters right to know water has a right to know under article 19 class 1 sub class c okay so the voters right to know is paramount yes the voter has a right to know it is a paramount for free and fair elections because non disclosure means it is a against free and fair elections and and even against democratical democratic principles so the statement is absolutely true statement and it is yes because of this statement supreme court declared that electoral bond scheme unconstitutional is unconstitutional okay so both statement 1 and 2 are correct 
statement 2 is the correct explanation yes option a is uh, correct next consider the following statements future skills prime future skills uh, prime this is the one here okay so future skills prime yesterday yesterday ministry of ministry of electronics and uh, information technology conducted information technology along with along with uh, noscom noscom they conducted first ever first ever future skills summit first ever future skills uh, summit at guwahati at uh, guwahati guwahati lo first ever future skills summit ni ministry of electronics and information technology along with uh, noscom conducted okay ninna conduct chesaru aa context lo let us see what is future skills prime future skills prime so future skills prime is an actually it is a technology based it is a technology based skilling hub skilling hub to promote to increase to promote the to promote skills to promote skills among young indians okay young people to promote skills among young people okay so future skills prime is a technology skilling hub technology skilling hub and it is a innovative yes it is a innovative and evolutionary ecosystem designed to increase or equip designed to increase or equip learners with new cutting edge skills aimed to make a digital india digital talent nation okay digital talent nation yes the main intention of a future skills summit is to make india a digital talent nation okay digital talent nation main intention is to increase skills increase skills among young people increase skills among young people by equipping with the cutting edge skills cutting edge skills so that is what the program called future skills prime actually it is a skilling hub it is a skilling hub second one future skills prime is a joint initiative by noscom and the ministry of skill development and Entre entrepreneurship so i already told you it is a it is a joint initiative of a ministry of electronics and information technology with noscom not with ministry of skill development and entrepreneurship okay this event conducted by ministry of electronics and information technology kani the main intention is uh, to raise uh, skills yes intention ochesi skill development promote cheyatame kani it was uh, it is a venture of uh, it is a initiative by ministry of uh, electronics and information technology okay so the statement is uh, wrong only one statement uh, true so one only see consider the following statements central board of indirect taxes and customs cbic central board of central board of uh, indirect taxes and uh, customs yesterday cbic central board of indirect uh, taxes and customs released exchange rate notification exchange uh, rate uh, notification ninna central board of industry uh, indirect taxes and customs uh, exchange rate notification ni release chesindi aa context lo asal exchange rate notification ni ye context lo ye provision use cheskoni cbic release chestadanna point of lo ee bit ni solve cheddam first one the central board of industrial taxes determine the rate of exchanges of foreign currency for example most of the trade external trade most of the external trade in dollars in dollars so we need a exchange rate we need a exchange rate means our native currency equivalent to foreign currency how many times okay that is nothing but exchange rate exchange rate ante mana currency vere currency tho enta enta percent equivalent ga undi plus what is the relation what is the relation between our currency with and what is the relation between our currency and foreign currency so that is what exchange rate but central board of indirect tax and customs determine the rate of exchange of foreign currency equivalent to how many times it is equivalent to indian rupees for the purpose for the purpose related imported and exported goods imported and exported goods yes this is correct because it is the duty of cbic only it is a duty of it is a duty of 
CBIC only. Now see under what provisions, under what provisions, A provisions prakaram CBIC determine yes. Now see the Customs Tariff Act 1975. No, under the act called Customs Customs Act, Customs Act 1962, under this act, CBIC can determine the rate of exchange. Okay. Customs Act 1962 Prakaram CBIC exchange rate ni determine share. Okay. It is not based on the provisions under Customs Tariff Act 1975 because it is not, this is not the act. The act is 1962. It provided for the CBIC to determine the rate of exchange. Rate of exchange. Okay. So that the rate of exchange of foreign currency with the Indian rupees. Okay. So this statement is wrong. Statement 1 is correct, but statement 2 is uh, incorrect. C is a uh, correct answer. Next, consider the following statements. Pulses are more important, uh, more than 50% protein by weight, which is double the protein content of wheat and uh, three times of uh, rice. Three times of uh, rice. Context in uh, GPC, Global Pulses Confederation. Global Pulses uh, Confederation. Yesterday, it commenced, it commenced four days, four days workshop, workshop on pulses. Global, Global Pulses Confederation started four days workshop on pulses under the name called Pulses 2024, 2024. GPC starts just in the end, workshop name, pulses me the name pulses 2024 our context law let us see about pulses and gpc first one pulses are more than 50 percent protein if you see if you see the nutrition value nutrition nutritional value of pulses pulses are not more than 50 percent it is about 20 to 25 percent protein by weight okay not 50 percent 20 to 25 percent by weight which is double the protein content of wheat and three times that of rice Yes, double the protein content of white, uh, sorry, wheat and uh, three times of right, but it is not 50 percent, more than 50 percent. It is just about uh, 20, it is just about uh, 20, 25 percent. Okay. So, this statement wrong. India is the largest producer of uh, pulses in the world. This statement uh, correct. India and India, largest producer, pulses are largest producer, India. Ne. Second one, uh, true. The Global Pulses Confederation is a not for profit body. Global Pulses Confederation belongs to Dubai. Dubai. Based on uh, Dubai. Okay. And it is a not for profit body representing all segments of pulses industry value chain. Yes, this is the main objective of uh, Global Pulses Confederation. And the most important one is not for profit body. Are they not for profit? body okay it represent all kind of uh, pulses yes this is a third statement true statement gpc is headquarters headquartered in new delhi fourth statement wrong because gpc headquarters at uh, dubai okay but uh, this pulses 2024 workshop jaruguthundi matram new delhi lo dani headquarters vachesi dubai okay headquarters dubai Workshop conduct Jarudhundi New Delhi. Okay. So, fourth statement uh, wrong. How many statements are correct? B, only two statements. C, consider the following statements. Russian. The question is about uh, Russian. Russian. The context is Japan. Japan has unexpectedly slipped, to, slipped into Russian. Okay. Japan has unexpectedly, unexpectedly slipped into Russian and even, even reports, reports, we, under various reports, Japan may lose, Japan may lose its third largest economy position to Germany because of Russian. Akkad Russian Rautam Valla, unexpected question, Russian Rautam Valla, Japan third largest economy position completely lose a chance of Sekku and Nayane, various reports. Chaptun. Okay, so our context lo, asal Russian and DND, asal Russian Evidanga was Sunday, let us see. Okay, so Russian is defined as a significant decline in economic activity yes the main the main definition yes it is a significant decline in economic activity russian means 
sudden decline sudden decline sudden decline okay means the economic activity is very low that is spread across the economy in all sectors of all sectors of economy and that last more than a few months that is very important recession means that last more than few months adhe manam monna uk recession lo kuda nenu chustam uk okay so recession means yes it is a sudden decline in economic activity and it is spread across the economy across the economy and that last more than a few months this is the definition yes first statement true second one recessions are the result of shocks shocks are the results of shocks to sudden decrease in supply or sudden decrease in demand supply sudden ga taggipaina demand supply demand sudden ga taggipaina leads to recession okay so second statement true a recession can also be triggered by country's decision to reduce inflation by employing contractionary monetary or fiscal policies for example ipudu chaala countries inflation ne taggichadaniki different different measures teeskuntayandi dani manna monetary sorry fiscal measures antam okay fiscal measures so ee inflationary gaani different different measures teeskuntam valla kuda recession vache chances ekku unnai yes it is also true okay ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే రెషన్స్ కెన్ బి ట్రిగర్డ్ బై కంట్రీస్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీస్ డెసిషన్ టు రెడ్యూస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే దెర్ ఇస్ దెర్ మే ఇట్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించడానికి మనం తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల డిమాండ్ సడన్ గా తగ్గిపోవచ్చు డిమాండ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్ ఫర్ రెసిషన్ సో త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇండియా ఎమర్జెడ్ యాజ్ ఏ టాప్ బైర్ ఆఫ్ వెనిజులన్ క్రూడ్ కాంటాక్స్ట్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఇండియా ఎమర్జెడ్ యాజ్ ఏ టాప్ బైర్ ఆఫ్ వెనిజులన్ క్రూడ్ ఫర్ ద సెకండ్ కన్సిక్యూటివ్ మంత్ ఆ కాంటాక్స్ట్లో కరెక్ట్గా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇండియా స్టార్టెడ్ బయ్యింగ్ వెనిజులన్ క్రూడ్ ఓకే సో ఆ కాంటాక్స్ట్లో డెటర్సి ఇండియా ఎమర్జెడ్ యాజ్ ఏ టాప్ బైర్ ఆఫ్ వెనిజులన్ క్రూడ్ ఫర్ టూ కన్సిక్యూటివ్ మంత్స్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ 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 త్రీ అండ్ జాన్యువరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ విత్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంపోజింగ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ వెనిజులా ఇన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అసలు మెయిన్ కాంటాక్స్ట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్డ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ వెనిజులా వెనిజులా మీద అసలు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేశారు శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత India stopped buying crude oil from Venezuela. India stopped buying crude oil from Venezuela. Okay. But October 2023, October 2023, recent, 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 recent restrictions are normalized in the US government. Venezuela, Venezuela made the restrictions are normalized in the US government. Normalized in the US government, again, India started buying crude oil from Venezuela. from venezuela okay crude oil from venezuela okay so imposing sanctions on venezuela on uh, october 2023 is wrong okay it normalized in uh, sorry sanctions uh, on venezuela in uh, october 2023 okay so after that the crude oil from venezuela became cheaper for india as western nations uh, shunned uh, purchases from uh, venezuela okay so the statement is wrong because 2023 us uh, uh, normalized sanctions so we again started buying oil from venezuela okay so the correct uh, answer is uh, statement 1 is uh, correct but statement 2 is uh, incorrect okay so with this uh, thank you friends